Greetings everyone. Welcome to our channel Student Station. If you are channel, subscribe to our channel. Please subscribe. In this video, we are in Standard Social Science. So, Unit 1. Evolution of Humans and Society. Prehistoric Period. So, evolution is called human. Evolution of Humans and Society. We are in the same way. So, how do humans come to the same time? Now, we are in the same way. Evolution. And the Madri Pakapuro are the humans and society. Samugum, a pretty Valarchi Adanjerka Pin Rado at the prehistoric period. Varla Trekum Munde Kalampati Pakapuro. Introduction We live in the age of information technology. The mobile phones have literally put the world on our fingertips. So we have information technology la nala develop on a Ulahatla Irkoipo. Namanda Elami fingertips la Kramari and the news are the mobile at Nalo. The all-encompassing knowledge that we possess now, which has helped in the development of powerful technology, did not emerge all of sudden. The foundation of our modern life was facilitated by the development of the process of cognition among the human ancestors in the prehistoric age. So, in the powerful technology, how did it come? The deal is not the deal. We have the ancestors who have been able to do it. That is the step. Next step. So, in that way, one step by step, step by step, ancestors have been able to develop this technology. So, this is the prehistoric age. We have been able to develop the ancestors. We have been able to develop the knowledge. We have been able to develop the modern. Technology. It is sudden. Prehistoric people were the pioneers of creative knowledge. From the artifacts and the languages they developed, we are able to understand how intelligent they were. So, we are going to talk about technology. We are going to talk about the inspiration. We are going to talk about the by walk next cycle rickshaw auto bus so in the madri or stages are developed so namalode knowledge creative knowledge ku avanga da vandu munnaadi munnudharanama irundirukanga avanga senja oru sila porutkal la irundhu adha eppadi inna konja develop pannalam appindra madri இது பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி அவங்க செஞ்ச பொருள்லருந்து அவங்களை பற்றின சில கருத்துக்களை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அந்த காலத்தை எப்படியெல்லாம் டெவலப் பண்ணாங்க என்ன யூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்ற மாதிரி பேலியோ ஆந்த்ரோபாலஜிஸ்ட் அண்ட் ஆர்கியாலஜிஸ்ட் எக்ஸ்கவேட் த சாயில் அண்ட் ராக் லேயர்ஸ் ஆன் த இயர்த் அண்ட் எக்ஸ்ட்ராக்ட் எவிடென்ஸ் அபவுட் ஹியூமன் ஆன்சஸ்டர்ஸ் ஸோ பேலியோ ஆந்த்ரோபோ ஆந்த்ரோபாலஜிஸ்ட் அப்படின்னா அந்த எவல்யூஷன் ஆஃப் ஹியூமன்ஸை பற்றி இது பண்ணுவாங்க ஸோ ஆர்கியாலஜிஸ்ட் இவங்க தொல்லியல் அறிஞர்கள்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த புவியோட அடியில் இருக்கிற அந்த மண் பாறை அதெல்லாம் எடுத்து பிரித்து நம்மளுடைய ஆன்சஸ்டாஸ் பற்றின ஒரு எவிடென்ஸை வந்து இது பண்ணுவாங்க அவங்களுடைய வேலை அது அதெல்லாம் வச்சு கூட அவங்கள வந்து நம்ம கணிக்க முடியும் இந்த மாதிரி பண்ணாங்க அந்த காலத்தில் அப்படின்ற மாதிரி தீஸ் லேயர்ஸ் அண்ட் த ஃபாசில்ஸ் ஆர் சயின்டிஃபிக்கலி டேட்டட் டு ஸ்டடி த வேரியஸ் ஸ்டேஜஸ் இன் ஹியூமன் எவல்யூஷன் and prehistory so and the madri collect pandro illaya information so adhe madri nammude manushangaloda and the parinama valarchi and the kaalathile and the kaalathile eppadi irundanga and the mari palver kaalakattangala nammala therinjikalam human evolution and prehistory mundaya kaalangala patti therinjikalam so in the fossils la irukke illaya and the pudai vadiva pudai padi படிவங்கள்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதெல்லாம் வந்து ஈஸியாக வந்து நம்மளால் இப்போ தான் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம சயின்டிஃபிக்கலாக கணிக்க முடியும் த்ரூ த கேதர்ட் எவிடென்ஸ் தே அட்டம் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த எவல்யூஷன் ஆஃப் ஹியூமன் ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் டெவலப்மெண்ட்ஸ் அண்ட் குரோனோலாஜிக்கல் ஆர்டர் ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கு எவிடென்ஸ் கிடைச்சது மூலயமா அந்த ஹிஸ்ட்ரியில் வந்து எவ்வளோ எப்படி வந்து பரிணாம வளர்ச்சி நிலைகளை நம்ம ஈஸியாக வந்து குரோனோலாஜிக்கல் ஆர்டர்னால் அந்த காலகட்டமாக இந்த இயர் இந்த இயர்னு சொல்லிட்டு அதை வந்து ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜாக நம்மளால் புரிஞ்சிக்க முடியும் 
archaeology archaeology is a study of human past through the analysis and interpretation of material remains archaeology அப்படின்றது நம்மளுடைய human ஓட study of human மனிதர்களை பத்தின அந்த past பத்திட்டு அதாவது இதுக்கு முன்னாடி இருந்தவங்க நம்ம மனுஷங்க அதாவது pre historic period சோ அவங்கள பத்தின ஒரு ஆராய்ச்சி தான் ஒரு interpretation தான் அவங்க எப்படி இருந்தாங்க கடந்த காலத்தில் அப்படின்றது தான் வந்து ஆர்கியாலஜி பேல்யூ ஆன்த்ரோபாலஜி இஸ் த ஸ்டடி ஆஃப் த ஹியூமன் ஆன்சிஸ்டர்ஸ் அண்ட் தேர் எவல்யூஷன் பை த ஸ்டடி ஆஃப் த ஃபாசில் ரிமைண்ட்ஸ் பேல்யூ ஆன்த்ரோபாலஜினா இதுவும் வந்து மனிதர் நம்மளுடைய மூதாதையர்களை பற்றில பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதா அவங்களுடைய அந்த எவல்யூஷன் பரிணாம வளர்ச்சி பற்றின ஆனால் எது மூலியமானா பை த ஸ்டடி ஆஃப் ஃபாசில் ரிமைண்ட்ஸ் அந்த புதை படிமங்கள்லாம் இருக்கும் இல்லையா அதை வச்சு நம்ம வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணி சர்ச் ப அதை இது பண்ணி தெரிஞ்சுக்கிறது தான் வந்து பேல்யூ ஆன்த்ரோபாலஜிஸ் த்ரூ த ஃபாசில் ரிமைண்ட்ஸ் சரி ஆஃப் த ஃபாசில் ரிமைண்ட்ஸ் த இயர்த் வாஸ் ஃபார்ம்ட் அப்ராக்சிமேட்லி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபிஃப்டி ஃபோர் பில்லியன் இயர்ஸ் அகோ நம்மளுடைய இயர்த் வந்து எப்போ முன் எப்போவே தோண்டுனது சொல்கிறாங்கன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் பில்லியன் இயர்ஸ் அகோ ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் பில்லியன் மில்லியன் கூட இல்லை பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி உருவாக்கப்பட்டிருக்கு புவி அப்படின்ற மாதிரி நம்ம சொல்கிறாங்க கிராஜுவலி கண்டிஷன்ஸ் எமர்ஜ் ஃபார் த க்ரோத் ஆஃப் ஆர்கானிசம்ஸ் தென் பிளான்ஸ் அண்ட் ஆனிமல்ஸ் கேம் இன் டு பீயிங் அண்ட் தேர் ஃபோர் பை அண்ட் தேர் பை ஃபவுண்டேஷன் வாஸ் லேட் ஃபார் த எவல்யூஷன் ஆஃப் ஹியூமன்ஸ் ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து நம்ம உயிர்கள் தோன்றதுக்கு படிப்படியாக வந்து என்ன ஃபஸ்ட்டு பிளான்ஸு அடுத்து அனிமல்ஸு அதுக்கடுத்து மனுஷங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஒன்றா ஒன்று ஒன்றா வந்து தோன்றினாங்க த தோன்றினாங்க the long span of time in the history of earth is divided into eras periods and epochs by the geologist so nammalude and the uh, long uh, span of time up பலர்ந்து எப்படி வந்து பிரிக்கிறாங்கன்னா ஆண்டுகள் எவ்வளோ முன்னாடி தோன்றிருக்கு இல்லையா பூமி ஸோ அதை வந்து நம்ம வரலாற்றில் ஜியாலஜிஸ்ட் இந்த நிலவியல் ஆய்வார்கள் ஆய்வாளர்கள்னு சொல்லுவாங்க ஜியாலஜிஸ்ட் அந்த மண்ணை பற்றி என்ன படிக்கிறவங்க இல்லையா ஸோ அவங்க வந்து ரொம்ப காலமாக இரான்றது நெடுங்காலம் அந்த மாதிரின்னு பிரிப்பாங்க இத்தனை இப்போது சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அந்த மாதிரி இரா ஓகே காமன் இரான் படிப்போம் இல்லை சிஇ அடுத்து காலம் எந்த பீரியட்ஸுன்ற மாதிரி இப்போக் இப்பாக்னா ஊழி இந்த மாதிரி பிரிக்கிறாங்க ஸோ ஒன் பில்லியன் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் க்ரோர் ஸோ ஒன் பில்லியன்றது ஹண்ட்ரட் க்ரோர் இங்கே வந்து ஏர்த் வந்து எப்போ தோன்றுச்சுன்றாங்க ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் பில்லியன் ஓகேவா ஸோ ஒரு பில்லியனே ஹண்ட்ரட் க்ரோரு நமக்கு வந்து ஃபோர் பில்லியன்ஸ்க்கு மேலே ஓகே ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் பில்லியன் அடுத்து ஒன் மில்லியன்றது ஈக்குவல் டு டென் லேக் ஆஸ்ட்ரலோபிட்டிசன்ஸ் வேர் த ஏப்ஸ் ஃப்ரம் விச் மாடர்ன் ஹியூமன்ஸ் இவால்வ்டு நவ் தே ஆர் எக்ஸ்டிங்ட் பட் தே ஆர் கன்சிடர்ட் டு பி த க்ளோஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் ஆஃப் ஹியூமன்ஸ் ஆஸ்ட்ரலோபிட்டிசன்ஸ்ன்றது ஒரு மங்கி ஏப்ஸ் குரங்கினத்தை குரங்கினத்துலேருந்து தான் வந்து நம்மளுடைய மனுஷ இனம் வந்தது தோன்றிச்சு அப்படின்றது உங்களுக்கு ஆல்ரெடி நீங்கள் சிக்ஸ்த்துலேருந்து படிச்சுட்டு வருவீங்க ஆனால் இப்போ வந்து நவ் தே ஆர் எக்ஸ்டிங்ட் அது அழிந்து அழிஞ்சு போயிடுச்சு ஆனால் ஆஸ்ட்ரலோபித்து ஆஸ்ட்ரலோபிட்டிசன்ஸ் வந்து நம்ம மனுஷங்களோட ரொம்ப க்ளோஸ் ரிலேட்டிவ் ஏன்னா அதுலேருந்து தான் நம்ம வந்திருக்கோம் இல்லையா ஸோ அதனால் அப்படி சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஹியூமன் என்கொயரிஸ் இன் டு தி பாஸ்ட் அண்ட் ஆரிஜின் ஆஃப் தி வேர்ல்டு ஸோ பாஸ்ட்டை பற்றினால ஹியூமன்ஸ் பற்றி என்கொயரி பண்ணுறதோ அடுத்து வேர்ல்டு எப்படி வந்து உருவாச்சு அப்படின்ற ஆரிஜின் எப்படி பிறந்தது அப்படின்றத பற்றி பார்க்கலாம் த ஏஜ் ஆஃப் ஸ்பெக்யூலேஷன் த ஏஜ் ஆஃப் ஸ்பெக்யூலேஷன் அப்படின்னா வந்து எந்த ஒரு எவிடென்ஸும் இல்லாமல் நம்ம தேடிக்கிட்டே இருக்கிறது The humans or the only species on earth concerned with understanding as well as explaining the world and the universe. So, in the world, the universe, and the world, explain the world, in the earth, there is one of the species in the species, in the human world. In the world, the understand the world, 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 the world. 
in the course of evolution humans became conscious and knowledgeable so in the evolution nadakkumbodhu andha manidargal parinama valarchi adeyumbodhu avanga romba conscious avum arivu purvamavum nadandukitaanga they turned curious and began to think and ask questions about nature organisms and the world around them so ipo paarenga avanga la vandha enna aachina curious aitaanga adukadathu yosikka aarambichitaanga questions panna aarambichitaanga nature pathiyum adutha organisms pathi தன்னை சுற்றி இருக்கு இல்லையா உயிரினங்கள் அது அடுத்து உலகத்தை பற்றி இந்த மாதிரி கொஞ்சம் சிந்திக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ இதனால தான் வந்து நம்ம வந்து வேர்ல்டை வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கவும் அதை பற்றின நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணவும் முடியுது அப்படின்றது தான் அந்த ஃபர்ஸ்ட்டு சொல்லியிருந்தாங்க ஹியூமன் ஸ்பீஷஸ் மட்டும்தான் அப்படின்ற மாதிரி at first they considered nature as god they worshiped sun moon and various natural forces about which they developed their own understanding some of which is not scientific so first vandu ivanga vandu nature da vandu irkai da kadavula vanangnaanga aduk adutathu sun adutathu moon appra nariya natural forces alla vandu adha vandu enna pannanga god vandu nature endradha mudivu pannanga அதுக்கடுத்து சன் மூன் இவங்களெல்லாம் வந்து கடவுளாக வந்து மாற்றி ஆராதனை பண்ண ஆரம்பித்தாங்க தே டெவலப் தேர் ஓன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் சம் ஆஃப் விச் இஸ் நாட் அவங்களுடைய புரிதலை வந்து உருவாக்கி ஓ அப்போ இவங்க கடவுளாக இருக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி அவங்களுக்குள்ள ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக இருந்தது அந்த இதில் த லேக் ஆஃப் சயின்டிஃபிக் நாலேஜ் ஆன் த கிரியேஷன் ஆஃப் த வேர்ல்ட் இஸ் ரிஃப்ளெக்டட் இன் த ஏன்ஷியன்ட் ரைட்டிங்ஸ் அண்ட் ரிலீஜியஸ் லிட்ரேச்சர் ஸோ நமக்கு வந்து அந்த அறிவியல் சயின்டிஃபிக் நாலேஜ்னால் அறிவியல் பூர்வமான அந்த நாலேஜ் வந்து அப்போ வந்து குறைஞ்சி இருந்தது எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம்னா அது வந்து நல்லாவே ரிஃப்ளெக்ட் ஆச்சு அவங்களுடைய ஏன்ஷியன்ட் ரைட்டிங்லாம் இருக்கும் இல்லையா அப்போ எழுதி வச்சுருப்பாங்க இல்லையா அதை பற்றினையும் அந்த ரிலீஜியஸ் லிட்ரேச்சர் இதெல்லாம் வச்சு அவங்களுக்கு வந்து அந்த சயின்டிஃபிக் நாலேஜ் வந்து இன்னும் போதலை அப்படின்றத வெளிப்படுத்துச்சு அடுத்து பிசிஇ பிஃபோர் காமன் இரா ஏடி இஸ் ஈக்குவல் சிஇ காமன் இரா காமன் இரா சிஇனா காமன் இரா எம்ஒய்ஏ அப்படின்னா மில்லியன் இயர்ஸ் அகோ என்னது மில்லியன் இயர்ஸ் அகோ அப்படின்னு அர்த்தம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா scientific foundation of geology biology and archaeology பார்த்தீங்கன்னா சயின்டிஃபிக் ஃபவுண்டேஷன் ஆஃப் ஜியாலஜி நிலத்தை பற்றி இது பண்ணுறது அடுத்து பயாலஜி உயிரியல் உங்களுக்கு தெரியும் ஆர்க்கியாலஜி தொல்லியல் ஸோ இதை பற்றின என்ன அடித்தளம் பார்க்கலாம் சயின்டிஃபிக்காக த பிகினிங் ஆஃப் ஹிஸ்ட்ரி ரைட்டிங் கேன் பி ட்ரேஸ் டு தி ஏன்ஷியன் கிரீக்ஸ் ஹெரோடட்டஸ் Uh, 484 to 425 BC is con- considered the father of history because the history he wrote was humanistic and rationalistic the rise of scientific inquiry into the origin of humans was possible because of enna enna solranga adavadhu namakku varalaru ஸோ ஹிஸ்ட்ரி வரலாறு எப்போ வந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்படின்னா கிரீக்ஸ் பீரியட்லேருந்து தான் ஏன்ஷியன் கிரீக்ஸ் பீரியட்லேருந்து ஏன்னா ஹெரோடெட்டஸ் தான் ஃபாதர் ஆஃப் ஹிஸ்ட்ரின்னு சொல்லுவோம் அவர் எழுதின அந்த ஹிஸ்ட்ரி வரலாறில் அவர் வந்து அந்த மனிதத்தன்மை அந்த எழுதுகிறாங்க இல்லையா அதிலருந்து மனிதத்தன்மை வந்து அதோட பகுத்தறிவோ அந்த மாதிரி ஓட எழுதுகிற மாதிரி ரேஷ்னலிஸ்டிக்காகவும் ஹியூமனிஸ்டிக்காகவும் தெரியுது ஸோ அப்போ தான் வந்து ஹியூமன் அந்த வளர்ச்சி வந்து அந்த டைம்லருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்குன்றது நம்ம ஒரு ரீசனா இருக்கு த ரைஸ் ஆஃப் சயின்டிஃபிக் என்கொயரி அந்த ஆரிஜின் ஆஃப் ஹியூமன்ஸ் எப்படி வந்து கரெக்டாக சொல்றாங்க அப்படின்னா அதுக்கு என்னென்ன பாசிபிள் காரணங்கள் பார்க்கலாம் த இன்ட்ரெஸ்ட் இன் கலெக்ஷன் ஆஃப் ஆர்கியாலஜிக்கல் ரிமைண்ட்ஸ் அண்ட் த ஓப்பனிங் ஆஃப் மியூசியம்ஸ் ஆஃப்டர் த ரினைசன்ஸ் மூமெண்ட் ஸோ ஐரோப்பாவில் ஈரோப்பியனோட மறுமலர்ச்சி இயக்கம்னு இருக்கும் இல்லையா ரினைசன்ஸ் மூமெண்ட்னா மறுமலர்ச்சி இயக்கம் அதுக்கப்புறம் ஏற்பட்ட அந்த ஆர்கியாலஜிக்கல் தொல்பொருள் சேகர் அதில் இருக்கும் இல்லையா கலெக்ஷன் இருக்கும் இல்லையா அது பற்றின ஒரு ரொம்ப ஆர்வமும் அடுத்து மியூசியம் இதெல்லாம் வந்து அப்போ வந்து ஓப்பன் பண்ணதை வச்சு இது ஒரு எவிடென்ஸ்னு சொல்லலாம் அப்போது முன்னேறுதுன்னு சொல்லலாம் அடுத்து த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஐடியாஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ராட்டி ஸ்ட்ராட்டிகிராஃபி அண்ட் ஜியாலஜி ஸோ இது வந்து டெவலப் ஆகுது என்னென்னா நம்மளுடைய ஐடியாஸ் நம்மளுடைய கருத்துக்கள் வந்து இன்னும் வந்து அடுத்த வளர்ச்சிக்கு போகுது எதை பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஜியாலஜி அண்ட் ஸ்ட்ராட்டிகிராஃபி ஜியாலஜினால் நிலவ நிலவியல் அடுத்து பாறை அடுக்கியல் ஸ்ட்ராட்டிகிராஃபி 
டார்வின்ஸ் தியரி ஆஃப் பயாலஜிக்கல் எவல்யூஷன் ஸோ நம்ம அந்த உயிர் வந்து பரிணாம வளர்ச்சி அடையுதுன்னு சொல்லிட்டு டார்வின் வந்து டார்வின்ஸ் தியரி படிச்சிருக்கோம் இல்லையா ஸோ அதனால் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஆதாரங்கள் சொல்கிறாங்க அப்போ இதெல்லாம் வச்சு அப்போ மனிதர்கள் தோன்றின காலம் வந்து எக்ஸாக்டாக அதுவாக இருக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி இவங்க அதுக்கு எவிடென்ஸ் தராங்க த டிஸ்கவரி ஆஃப் ஹியூமன் அண்ட் அனிமல் ஃபாசல் ஸ்டோன்ஸ் ஸ்டோன் டூல்ஸ் அண்ட் ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் ஆஃப் இயர்லி சிவிலைசேஷன்ஸ் ஸோ மனிதர்கள் அடுத்து விலங்குகள் அவங்களுடைய புதை படிவங்கள்லாம் இருக்கும் இல்லையா நம்ம ஜாஸ்தி தோண்ட 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 அடியில் வந்து அந்த சில படிவங்கள்லாம் வச்சு அவங்க வந்து ரிசர்ச் பண்ணி கண்டுபிடிப்பாங்க அடுத்து அவங்களுடைய நாகரீகங்கள் அவங்க யூஸ் பண்ண அந்த ஸ்டோன்ஸ் டூல்ஸ் அந்த காலத்தை யூஸ் பண்ண அந்த ஸ்டோன் டூல்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் என்னென்ன செய்பொருள் இதெல்லாம் வந்து கண்டுபிடிச்சாங்க ஏர்லி சிவிலைசேஷனோடது த எபிலிட்டி டு டெசிஃபர் ஏர்லி ஸ்கிரிப்ட்ஸ் ஸோ தொடக்க காலத்தில் வந்து அவங்க எழுதின எழுத்துக்கள் எழுதினதை நம்ம வந்து படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் அடுத்தது த ஸ்ட்ராட்டிகிராஃபி த ஸ்டடி ஆஃப் ஆரிஜின் நேச்சர் and relationships of rock and soil layers that were formed due to natural and cultural activities so yerkayalayum adutha nammalude and the cultural panpattu nadavadikiyalayum and uruvana paarai da vand stratigraphy so and the man adukku அதை பாருங்கள் ரிலேஷன்ஷிப் ஆஃப் ராக் அண்ட் சாயில் லேயர்ஸ் அந்த அடுக்கோட அதோட தோற்றம் எப்படி வந்து தோன்றுச்சு அதோட தன்மை எப்படி இருக்குது அது ரிலேஷன்ஷிப் இதெல்லாம் வச்சு இது பண்ணுறது தான் ஸ்ட அதோட ஸ்டடியை தான் வந்து ஸ்ட்ராட்டிகிராஃபி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஓல்டஸ்ட் மியூசியம் த மியூசியம் ஆஃப் என்னிகால்டி நன்னா okay the museum of ennigaldi nanna in mesopotamia was established in 530 bc the princess ennigaldi was the daughter of the neo babylonian king nabinodidas the capital in museum in italy is perhaps the oldest surviving museum at present ashmolean museum at oxford university is the oldest university museum in the world it was established in 1677 so ennigaldi nanna and the museum da vandu mesopotamiam la 530 bc la vandu establish pannanga adukadathu pathinga na and the ennigaldi yaarna மகள் நியோ பேபிலோனியன் கிங் நபோனி நபோனிடஸோட மகள் தான் வந்து என்னிகால்டி அடுத்து கேபிட்டலின் மியூசியம் இட்டாலியில் இருக்கிறது தான் வந்து ஓல்டஸ்ட் சர்வைவிங் மியூசியம் இன்னமும் வந்து சர்வைவ் ஆகிட்டுருக்கு இன்னமும் அந்த மியூசியம் இருக்குது ஓகேவா அதை வந்து ப்ரெசென்டில் இருக்குது இயங்கிட்டு தான் இருக்குது இன்னமும் கேபிட்டலின் மியூசியம் இட்டாலியில் அடுத்து ஆஷ்மோலியன் மியூசியம் அட் ஆக்ஸ்போர்ட் யூனிவர்சிட்டி தான் வந்து வேர்ல்டிலே ஓல்டஸ்ட் யூனிவர்சிட்டி மியூசியம் எதுன்னா ஆஷ்மோலியன் மியூசியம் இட் வாஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் இன் சிக்ஸ்டீன் செவன்டி செவன் ஏடிஇ அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஹெர்பர்ட் ஸ்பென்சர்ஸ் பயாலஜிக்கல் எவல்யூஷன் அண்ட் சார்லஸ் டாவின்ஸ் தியரி ஆன் கான்செப்ட்ஸ் ஆஃப் நேச்சுரல் செலெக்ஷன் அண்ட் சர்வைவல் ஆஃப் த ஃபிட்டஸ்ட் கான்ட்ரிபியூட்டட் டு தி சயின்டிஃபிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் ஹியூமன் ஒரிஜின்ஸ் சார்ல்ஸ் டாவின் பப்ளிஷ் த புக் ஆன் த origin of species in 1859 and the descent of man in 1871 herbert spencer avar vandu manidargal eppadi vandu thondranaanga thotratha vandu arivial purvama purinjikra maadhiri herbert spencer um adutha uyiriyal nammaloda parinama valarchi சார்லஸ் டாவின் சொன்னார் இல்லையா ஸோ இந்த கான்செப்டும் வந்து அந்த சர்வைவல் ஆஃப் த ஃபிட்டஸ்ட் சொன்னாங்க இல்லையா இது வந்து நம்ம சயின்டிஃபிக்கலாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்காக ஸோ சயின்டிஃபிக்கலாக எப்படி ஹியூமன் வந் ஹியூமனோட ஆரிஜின் இருந்தது அப்படின்றத இவங்க சொல்கிறாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சார்லஸ் டாவின் வந்து அவருடைய புக்கு என்னென்னா ஆன் த ஆரிஜின் ஆஃப் ஸ்பீஷஸ் எப்போனா எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி நைன்லேயும் அடுத்தது த டிசன்ட் ஆஃப் மேன் இந்த நூலையும் அதாவது மனிதனோட தோற்றம் எயிட்டீன் செவன்டி ஒனில் வந்து பப்ளிஷ் பண்ணார் உயிரினங்கள் தோற்றம் ஆரிஜின் ஆஃப் ஸ்பீஷஸை பற்றியும் அடுத்து மனிதனுடைய தோற்றம் பற்றியும் அவர் வந்து சார்லஸ் டாவின் வந்து புக்கை பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காரு அடுத்து நேச்சுரல் செலெக்ஷன்லேருந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் சப்போர்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்